ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது கருவாட்டு குழம்பு நெத்திலி மீன் கருவாட்டு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க பண்ணிடுங்க நெத்திலி மீன் கருவாடுக்கு தேவையான பொருள் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சது ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளி வேர்க்கடலை தேங்காய் அரைச்சி வச்சது அரை கப்பு தனியா தூள் மிளகாய் தூள் மஞ்சத்தூள் கடுகு கருவாடு இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கருவாடு எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் இந்த கருவாட்டுக்கு வானையில் போட்டு வதக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நல்லா தண்ணியில் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நல்லா வாஷ் பண்ணி த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் இதே மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மூணுலேருந்து நாலு முறை வாஷ் பண்ணுங்க மண் தூசி எல்லாமே போனோம் இதில் உப்பு இல்லை இது உப்பு இல்லாத கருவாடு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலில் பார்க்குறீங்க என் வீடியோஸை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என் வீடியோஸை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த ரெசிபி பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் ஆன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டவா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் கடலை எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் ரெண்டு கரண்டி கடுகு பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுமே தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு ஒரு தக்காளி நல்லா வதக்க வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுமே மிளகாய்தூள் மூணு ஸ்பூனு மஞ்சள் பொடி ஆஃப் ஆஃப் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு ஸ்பூனு போட்டு அந்த பச்சை வாசம் போனதுமே புளி தண்ணி வேர்க்கடலை எல்லாம் போட்டுடலாம் புளி தண்ணியும் ஊற்றிடலாம் வேர்க்கடலை நல்லா வேக விடணும் நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க வேர்க்கடலைய புளி தண்ணியும் ஊற்றி தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தேங்காய் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கிறது எல்லாமே ஊற்றி உப்பையும் போட்டு ஏன்னா இதில் கருவாட்டில் உப்பு இருக்காது அதனால் உப்பையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க வேர்க்கடலை நல்லா வெந்ததுமே கருவாடியும் போட்டு நல்லா வேக விட்டு இறக்கிக்கலாம் நல்லா வேர்க்கடலெல்லாம் வெந்துடுச்சு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு அதுக்கப்புறமா கருவாட்டையே போடுங்க கருவாட்டியும் போட்டு ஒரு நல்ல பத்து நிமிஷம் அதையும் வேக விடுங்க நல்லா வே வேகணும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிக்கலாம் சூப்பராக இருக்குங்க இந்த குழம்பு ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் சைனஸ் இருக்கிறவங்க அடிக்கடி சளி பிடிக்குது இருமல் இருக்கிறவங்க அடிக்கடி ஜுரம் வருது அப்படின்றவங்க எல்லாருமே கருவாடு சாப்பிடுங்க கருவாடு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இதில் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய இருக்குது சைனஸ் இருக்கிறவங்க ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க முக்கியமாக கருவாடு தான் சாப்பிட்ணும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க நீண்ட நாள் வாழுங்க இந்த குழம்ப செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம நெத்திலி மீன் கருவாடு குழம்பு ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் அழுத்துங்க